такой там не духовный лидер и так далее, а сам человек, который ну, как бы идет э, по этому пути, ищет, иногда ошибается и так далее. Но если вообще упростить, у кого есть, ну, если взять китайца, армянина, русского, еврея, там, я не знаю, американца, по большому счету у всех людей одни и те же ценности. Давайте о них поговорим. Вот чуть-чуть. Какие ценности есть вот вообще? Ну, конкретно у вас в жизни. Здоровье это ценность. Самая важная ценность. Без нее ничего не будет. Да? Психическая, социальная, духовная. То есть здоровье. А на... какая еще ценность есть в жизни? Вот на втором месте после здоровья. Семья. Семья, да? Близкие люди наши. Мама, папа, жена, дети. И что еще очень значимо для вас в жизни? Работа ради работы или э, саморазвитие, Любовь. или финансовый успех? Что ты вкладываешь туда? Что тебе работа дает в первую очередь? Самореализацию или деньги? А? Удовлетворение. удовлетворение, да, самореализация это называется, самореализация тебя как личности. Финансы важны, ну важны как ни крути, да, мы живем в материальном мире. Друзья важны, хобби, личное время, интересы, как кто-то на велике катается, кто-то на лыжах. Друзья, да, что еще? Хобби, личное время. И вы понимаете, что как бы... У всех людей на всем земном шаре спроси, они скажут примерно одни, первая десятка будет плюс-минус здесь чуть-чуть будет меняться. А так будет одно и то же. Зависимо вас спроси, он что вам скажет? Вот это все для меня важно. Но факты его жизни говорят о чем? Что у него здесь стоит на первом месте вещество. В, как бы в жертву которому он отдает все значимое. И важное для него. И ему больно это отдавать. Мне, знаете, очень понравилось сравнение, что наркомания, это как вот человек заходит в лифт, который идет все время вниз. И он останавливается на каждом этаже. На одном этаже там отдал печенку, гепатит, да? Дальше поехал вниз. На другом этаже отдал любимую любовь там свою, да, отношения. Поехал дальше вниз. Без денег, без работы остался. Ниже, 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 но у каждого свое. Так вот, как бы в процессе реабилитации, как Вадик говорил, ладно бы ее не было, она есть. Вещество, которое хоть на время может дать вот это легкость, комфорт, удовлетворение на начальных этапах. Потом же вещество уже этого и не дает. Надо быть либо без сознания, либо снова больно. Сколько бы ты не употребил. И что нам делать с этим? Мы не можем просто взять и зачеркнуть это все. Мы должны дать здесь человеку что-то. Пусть это будет так, высшей силой. Пусть это будет так. Мы должны дать ему что-то. То, что по силе будет превосходить это. Чуть-чуть. И э, по поводу сейчас... Спасибо, друзья. Мы должны знать, и очень важно, ввиду этого, вот то, что Олег сказал по поводу лифта, эту ассоциацию, что фоновые чувства зависимого человека, фоновые чувства зависимого, это стыд и вина. Нам тяжело иногда это понимать, признавать, глядя на их жизнь, но основные чувства – это стыд и вина, которые невыносимы, которые нужно блокировать, и они закрыты чем? Раздражением, агрессией и постоянной войной со всеми. Но там внутри это стыд и вина за то, что ты вот это делаешь, то, что ты уже не хотел делать. Зависимость, вот эта формулировка очень важна, чтобы ну, кто-то там пишет или запоминает. Зависимость – это хроническое заболевание, характеризующееся компульсивным поведением при отсутствии адекватного отношения к последствиям данного поведения или употребления. То есть я употребляю, у меня проблемы, я их вижу, и я продолжаю употреблять. Вот что такое зависимость. Какие модели лечения у нас есть? Мы сейчас переходим к моделям лечения. Чтобы прям быстро. А? Быстро? А, быстро, я думал, там еще быстрее. Как в рекламе, как в рекламе. Ребят, буквально вот пройдусь быстренько. Какие модели мы знаем? Медицинская. Что она подразумевает, медицинская модель? 
Детокс. Да. Направлено в основном на лечение состояний, являющихся следствием употребления, абсинентный синдром, заболевания органов. Успешно лечит абсинентный синдром, острый абсинентный синдром, и не затрагивает причины употребления. Помните?